بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو پاشا ٹی وی میں پاکستان کا ایک عام سا شہری جس نے انڈیا کی راتوں کی نیندیں حرام کر دی میں نے یشمن سے طوبہ کانفیڈینشیل ڈاکومنٹس لے لی ہیں اور میں یہ ڈاکومنٹس اپنے ادارے کو ارسال کروں گا کہانی جاری ہے بغیر وقت ضائع کیے آئیے چلتے ہیں آج کی کہانی کے اگلے حصے کی طرف یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ عورت کی سب سے بڑی کمزوری اس کا کسی مرد کی زبان سے اپنے لیے اظہار محبت اور اس کے حسن کی تعریف سننا ہے میں شعروں کا مطلب سناتا گیا اور آشا کے ہاتھ میرے ہاتھ پر گرفت مضبوط ہونے لگی میں نے کہا دیکھو آشا میرے جذبات اور خیالات کی راہ میں تمہاری زندگی کے لمحات کس طرح سے حائل ہیں تم آج ایک مرد کی بغل میں ہوتی تو کل دوسرے کی باہوں میں کبھی شوہر کے ساتھ اور کبھی دوستوں کے ہمراہ ان حالات میں یہ کیوں کر ممکن ہے کہ میں تمہیں اپنی منزل سمجھوں اور تم مجھے آشا کی آنکھیں اپنی حقیقت کی تلخی برداشت نہ کر سکیں اور چھلکنے لگی میں نے اپنے رومال سے اس کے آنسو صاف کیے وہ ذرا سنبھلی تو کہنے لگی بنوت جی برسوں سے میرا ضمیر جس بات پر مجھے قائل کر نہ سکا آپ نے چند منٹ میں وہ بات مجھے سمجھا دی یقین جانیے میں دل سے آپ کی پوجا کرتی ہوں پہلی ملاقات وقت سے ہی میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے چاہنے لگی ہوں آپ کو پانے کے لیے میں نے کتنے جتن کیے ہوٹل میں آپ کے کمرے میں آئی برگیڈیئر کے بیٹے سے آپ کو محض اس لیے ملوایا کہ آپ میں جذبہ رقابیت پیدا ہو لیکن یہ میری بھول تھی اور آپ مجھ سے دور ہوتے چلے گئے اب میں آپ کو اور سچائی کو سمجھ چکی ہوں اگر آپ میرے ماضی کو فراموش کر دیں تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آج سے بلکہ ابھی سے ہی آپ کی ایک نئی اور بدلی ہوئی آشا کو دیکھیں گے میں نے کہا آشا یہ سب کہنا آسان ہے اور کرنا مشکل اور پھر تم شادی شدہ ہو کیا تمہیں جے چند اتنی آسانی سے چھوڑ دے گا آشا کہنے لگی یہی تو بتانے کے لیے آئی ہوں میں نے آپ کو یہاں بلایا تھا جے چند نے میس کے بریگیڈیا سے جس کے لڑکے سے میں نے آپ کو ملوایا تھا ایک بہت بڑا ٹھیکدار ٹھیکا انتہائی کم ریٹ پر حاصل کیا ہے اور بریگیڈیا کو پچیس لاکھ روپے رشوت دی ہے ایک بہت بڑا ٹھیکا انتہائی کم ریٹ پر حاصل کیا ہے اور بریگیڈیا کو پچیس لاکھ روپے رشوت دی ہے اور اس ٹھیکے کے اصول میں ایک منسٹر بھی شامل ہے جس کا ٹھیکے سے حاصل ہونے والے منافع میں آدھا حصہ ہے میرے پوچھنے پر آشا نے بتایا کہ اس کے پاس ایک چھوٹا ٹیپ ریکارڈر ہے جس پر اس نے جے چند برگیڈیئر اور منسٹر کی ساری گفتگو ریکارڈ کر لی ہے کیونکہ کنٹریکٹ کے سلسلے میں برگیڈیئر منسٹر اور جے چند کی ملاقاتیں جے چند کے عالی شان بنگلے میں ہوتی تھی میں نے کہا آشا تم آشا تم نے کل مجھے میری بہتری کا کہا تھا بھلا اس ٹھیکے کے اندرونی حالات جاننے سے میری کیا بہتری ہوگی آشا نے بڑے مسمانہ انداز میں کہا کیا میں آپ کی بہتری نہیں اور میں کوئی جواب نہ دے سکا آشا نے کہا کہ اس ریکارڈ گفتگو کی وجہ سے جے چند نہ صرف مجھے آزاد کر دے گا بلکہ میری زبان بند رکھنے کے عوض بھاری رقم بھی دے گا اور پھر مجھے آپ کے ساتھ اور پھر آپ کے ساتھ میں آپ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں گی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آشا کو کیا جواب دوں میں نے یوں ہی کہہ دیا آشا اگر تمہیں واقعی مجھ سے محبت ہے تو وہ کیسٹ مجھے سنوا سکتی ہو آشا نے فوراً ہی اپنا بیگ کھولا اور اس میں سے ایک درمیانے سائز کا ٹیپ ریکارڈر نکال کر مجھے دے دیا اور کہا یہ ٹیپ ریکارڈ بھی آپ اور کیسٹ بھی آپ کی اب تو میں آپ کی اجازت کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گی ادھر میری حیرانی اور پریشانی بڑھتی جا رہی تھی کہ نہ معلوم انداز میں آشا نے مجھ سے اپنی ساری امیدیں وابستہ کر لی تھی اور اسے میری حقیقت کا ذرا بھی علم نہ تھا میں نے آشا کو کہا کہ وہ مجھ سے کنٹیکٹ کرنے میں احتیاط برتے اور اگر کبھی اتفاقاً اس کا اپنے شوہر کے ہمراہ میرا آمنا سامنا ہو جائے تو مجھے نظر انداز کر دے جواباً آشا نے کہا کہ اب وہ اپنے شوہر یا کسی دوسرے کے ہمراہ کبھی باہر نہ جائے گی لیکن مجھے ہر روز فون کرے گی اور یہ کہ میں ہر دوسرے تیسرے دن اسے ضرور ملوں گا کھانا تو ہم نے کبھی کا کھا چکے تھے ریسٹورینٹ سے پہلے آشا باہر نکلی اور اپنی گاڑی میں چلے گی چند منٹ بعد میں باہر نکلا اور ٹیکسی لے کر اپنے ساتھیوں کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا میں ہوٹل سے پوری تیاری کر کے نکلا تھا پسٹل اور روپے میرے ساتھ تھے ساتھی میرے انتظار میں تھے تھوڑی دیر بعد ہم دو ٹیکسیوں میں سرائے بیرم خان کی طرف روانہ ہوئے ہم یشون سے مقررہ وقت سے پہلے ہی وہاں پہنچ گئے تھے چائے چھپر ہوٹل میں انتظار کرنے کے میں نے سوچا کہ اس علاقے میں گھوما جائے ہم دو دو کی ٹولیوں میں آگے پیچھے چل پڑے یہ مسلمانوں کی آبادی کا علاقہ تھا چھوٹے چھوٹے ایک منزلہ گھر اور چھوٹی چھوٹی دکانیں تھیں ایک دکان پر ہم نے ٹھنڈے دودھ کی بھری بوتلیں پی اور پھر واپس لوٹ پڑے پھر پہلے کی طرح میں نے چھپر ہوٹل میں اپنا مورچہ سنبھالا اور میرے ساتھی بھی ادھر ادھر مختلف جگہوں پر ڈٹ گئے اور یشون کا انتظار ہونے لگا اس انتظار کے دوران پولیس کی ایک گاڑی چھپر ہوٹل کے سامنے آ کر رکی اور پولیس اہلکاروں نے چائے پی دہلی پولیس کے ماتحت عملے کے لوگ کمزور اور 
शरबत के मारे हुए नजर आते थे जो इस मामूली होटल में चाय पीने चले आए थे इनके जाने के थोड़ी देर बाद दशवंत आता दिखाई दिया वो आज नस्बता बेहतर हालत में था इसके रेस्टोरेंट में पहुँचने के तकरीबन दस मिनट बाद मैं भी रेस्टोरेंट में दाखिल हो गया यशवंत कोने की टेबल पर बैठा था इसने चाय का आर्डर दे रखा था चाय पीते पीते इसने एक पैकेट मुझे थमा दिया ये पैकेट इसने कपड़ों से निकाला था मैंने भी वो पैकेट अपनी कमीज के अंदर डाल लिया और पेंट की जेब से रुपयों का लिफाफा निकाल कर इसे दे दिया इसने धीरे से पूछा कितने हैं मैंने कहा पाँच हजार यशवंत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई इसने लिफाफा जेब में डाल लिया मैंने इसे कहा की आज तो शमी के यहाँ जाओगे वो झेप सा गया और धीमे से हाँ मैंने कहा पैकेट की वापसी पहले की तरह होगी कहने लगा मैं वहाँ बारह बजे तक रहूंगा वापसी पर घर के पास अगर वापस मिल जाए तो बेहतर होगा क्योंकि मेरे घर वाले पहले ही मेरे देर से आने से नाला हैं और मेरे आने के बाद अगर कोई मुझे मिलने आए तो बहुत बुरा मानते हैं राजदारी के लहसे में कहने लगा औलाद जवान हो जाए तो बूढ़े वाले को अक्सर नजरअंदाज कर देती है और इनके इसी रवैये ने मुझे शमी के यहाँ जाने पर मजबूर कर दिया है आखिर मैं भी तो इंसान हूँ सारा दिन दफ्तर में काम करते करते थक जाता हूँ घर आता हूँ तो बच्चे बात नहीं करते दफ्तर में दफ्तर का काम और घर में कोई बात ना तक ना करे ऐसा आखिर कब तक चल सकता था मैंने उठते हुए यशवंत को थपकी दी और कहा कि ये वाला खाने आबाद करने में घर के अफराद का बड़ा दखल है वरना कोई शख्स अपना रवैया और वक्त इन घुंगों की आवाज में सर्फ ना करता और ये जानते हुए भी कि इन बला खानों वालियों की मुस्कुराहट हंसी और अदाए सब मसनू होती है और ये सिर्फ रुपया बटोरने के ढंग है कोई शख्स भी यू में वकूफ न बनता यशवंत के उठने से पहले ही मैं बाइक निकल आया मेरे साथियों को इम था की ये मीटें मुख्तर होगी उन्होंने दो टैक्सियाँ पहले ही रोक रखी थी हम इनमें सवार होकर साथियों के घर के करीब उतर गए इस बार यशवंत के पैकेट में पहले की तरह कॉन्फिडेंशियल और टॉप प्रियोरिटी मोहरों वाले खतूत थे हमने खतूत की कापियाँ बनानी शुरू कर दी ये कुल पचास के करीब खत थे मेरे साथी कापियाँ बनाते रहे और मैं पलंग पर दराज हो गया आज मैं काफी थक चुका था रात को पैकेट वापस करने में भी मुझे जाना था ये जुम्मा की रात थी और यशवंत से मैंने हफ्ते के रोबा दोपहर गुलचा सैनमा के रेस्टोरेंट में मिलने को कहा था जहाँ इससे नया पैकेट वसूल करने के अलावा मैं इससे मुफसल बातचीत करना चाहता था और आइंदा पीर को मुझे पाकिस्तानी कॉन्टेक्ट से मिलना था रात को साढ़े ग्यारह बजे मैं कागजात का पैकेट लेकर यशवंत के घर की तरफ रवाना हुआ हसप मामूल मेरा एक साथी मेरी हिफाजत के लिए मेरे हमरा था पुरानी दिल्ली का ये इलाका हिंदुओं की आबादी का था और रात को जल्द ही बेरोनक हो जाता था मैंने ये बात अच्छी तरह महसूस की थी की भारतीय हिंदुओं की अक्सरियत स्कूत ढाका की और अपनी कामयाबी पर बजाय खुश होने के पस मुर्दा थी शेर को उन्होंने जख्मी तो कर दिया था लेकिन अब इस बात पर खौफ जदा थे कि न जाने जख्मी शेर कब अचानक बदला लेने के लिए हमला कर दे भारतीय फौज के महकमा जासूसी को भी इस वक्त तक यकीन इल्म हो चुका था कि पाकिस्तान ने अपने जंगी कैदियों की कमी पूरी करने के लिए चार नए डिवीजन भी कायम कराए थे जो जदीद तरीन असलह से लैस थे फिर पाकिस्तान की अफवाज को सबका मशरी पाकिस्तान का भी अब दिफा नहीं करना था और इनकी तमाम ताकत मगरबी पाकिस्तान के दिफा पर मरकूज थी दहली में इस तरह की कई अफवाहें गर्दरश कर रही थी की पाकिस्तान पूरी ताकत से दहली पर हमला आवर होगा पाकिस्तान की छाता पर दाव दहली में उतारी जाएगी और अलहदगी पसंद सिख पाकिस्तान के लिए फिफ्थ कामर्स का काम करेंगे दहली में हर इतवार को हवाई हमले ऐसी बचाव के सायरन टेस्ट किए जाते थे भारतीय हिंदुओं का यही खौफ दूर करने के लिए भारतीय हुकूमत ने गालबन सन चौहत्तर में पाकिस्तानी सरहद के करीब एटमी धमाका किया था हालांकि वो कई साल पहले एटमी ताकत बन चुका था और अपनी इस कामयाबी को पोषिदा रखे हुए था भारतीय धमाके के फौरी बाद पाकिस्तान में भी अपनी एटमी रिसर्च में तेजी पैदा कर दी और भारतीय अंदेशों के अहम मुताबिक तेल की दौलत ऐसी माला माल मुस्लिम मालिक ने पाकिस्तान की इस मामले में भरपूर मदद की जिनमें नुमाया लिबिया था कर्नल कजाफी के अहकाम पर यूरेनियम दो सौ छत्तीस के खाम मवाद ऐसी भरे हुए दो ट्रक जनूबी अफ्रीका में सफर के दौरान गायब कर दिए गए जिन पर लदा खाम यूरेनियम पाकिस्तान पहुँचा दिया गया ये खबर आलमी जरा अबलाग ने बड़े जोर शोर से जारी की और इसी की बुनियाद पर इस्लामी इवाम का शोषा छोड़ा गया जिसकी पाकिस्तान ने कभी कति तरदीद नहीं की ये खौफ था जो भारतीय हिंदुओं में समा चुका था पाकिस्तानी छाता बरदारों के खौफ ऐसी मिडिल क्लास हिंदू सरशाम भी अपने घरों में दबक जाते थे हम जब यशवंत के घर वाली सड़क पर पहुंचे तो इक्का दुक्का टैक्सी और रक्षा नजर आते थे दुकानें सब बंद थी हमने एक बार टैक्सी नहीं छोड़ी और टैक्सी में ही बैठे रहे थोड़ी ही देर बाद यशवंत की गली के सामने एक रक्षा रुका और इसमें से झूमता झाँपता यशवंत बरामद हुआ मैं पैकेट लिए तेजी से इसके पीछे गया शराब और चमी के रक्स ने इसका नशा दुबाला कर दिया था वो झूमता और गुनगुनाता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था मैं इसकी मसनू खुशी इससे छीटना नहीं चाहता था लिहाजा इसे पैकेट थमा और अगले दिन गुलचा सैनमा में मिलने की याद दहानी करवा कर वापस चला आया अपने साथी को इसके घर के पास उतारा और कनाट पैलेस प
طریقے سے متعلقہ امور پر گفتگو اور بحث کے متعلق اندازے بیان کیے گئے تھے صرف ایک بات ایسی تھی جس سے آشا کی سچائی کا ثبوت ملتا تھا غالباً بریگیڈیئر نے کہا تھا سر ٹھیکہ تو میں دیتا ہوں لیکن دوسرے ٹھیکے داروں نے شور مچایا اور بات انکوائری تک پہنچ گئی تو پھر کیا ہوگا اس کی بات کو دوسری آواز نے کاٹ دیا بریگیڈیئر اس کی تم چنتا نہ کرو یہ میری ذمہ داری ہے اور چیتن تمہارا حصہ تمہیں ٹھیکہ ملتے ہی ادا کر دے گا میری تو جے چند کے ساتھ حصہ داری ہے اور جب تک ٹھیکے کا تمام کام مکمل نہیں ہو جاتا مجھے منافع کا حصہ نہیں ملے گا یہ غالباً منسٹر صاحب برگیڈیئر کو تسلی دے رہے تھے ہمارے لیے یہ کیسٹ کا رانا پر آمد ثابت ہو سکتی تھی لیکن اس کے لیے آشا کا تعامن ضروری تھا اگر وہ ہمیں ٹھیکے کی تمام تفصیلات مہیا کر دے تو پھر جے چند کے علاوہ برگیڈیئر اور منسٹر کو بھی ہم قابو کر سکتے تھے میں نے سوچا کہ اس معاملے پر آشا سے آئندہ پیر یا منگل کو فون پر بات کروں گا پیر کے دن مجھے پاکستانی کانٹیکٹ سے بھی ملنا تھا اس کے بعد ہی آشا کو فون کر سکتا تھا مجھے ٹھیکے کے معاملے میں جلدی نہیں تھی کیونکہ یہ ابھی ابتدائی مراحل میں تھا ٹھیک دو بجے میں گلچا سینما چلا گیا اس سینما میں مشہور بھارتی فلم وہ بھی نئی نئی ریلیز ہوئی تھی اور سینما شائقین سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا گلچا سینما کی بلڈنگ میں ایک نہایت ہی اعلیٰ درجے کا ریسٹورینٹ بنا ہوا ہے مجھے یشونت سے وہیں پر ملنا تھا میں ریسٹورینٹ میں داخل ہوا تو یشونت پہلے ہی ایک ٹیبل پر قبضہ جمائے دکھائی دیا کئی قسم کے کھانے اس کے سامنے پڑے تھے آج وہ بہت نکھرا ہوا تھا رسمی الیکس لیک کے بعد وہ کہنے لگا گھر والے تو اکثر دال اور سبزی ہی پکاتے ہیں کبھی کبھار کسی ریسٹورینٹ میں جا کر من پسند کھانا کھاتا ہوں یا پھر شمی کے ہاں اچھا کھانا ملتا ہے میں نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا شمی کے ہاں کھانا تو یقیناً تمہیں بھاتا ہوگا کیونکہ شمی کا ساتھ اسے مزید لذیذ بنا دیتا ہوگا یشونت جھیم گیا اب چونکہ ہم دونوں دوست بن چکے تھے اس لیے وہ بتکلفی سے کہنے لگا شمی رات بھی آپ کا پوچھ رہی تھی کبھی ادھر کا بھی چکر لگا لے میں نے کہا یشونت صاحب کیوں اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کا کہہ رہے ہو اس بالا خانے پر صرف شمی ہی نمایاں ہے اگر میں وہاں جانے لگا پھر آپ کی دال نہیں گلے گی اس کا حسن اور ادائیں تماش بینوں سے صرف روپیہ اینٹھنے کے لیے ہے جس طرح پیسے کے زور پر پہلے دن میں نے تمام تماش بینوں کو کھسنے کھسکنے پر مجبور کر دیا تھا اب میرے وہاں جانے سے آپ کو بھی کھسکنا پڑے گا اس لیے آپ اکیلے ہی وہاں جا کر اپنی تنہائی دور کرتے رہیں اور اس مناسب حد تک میرا مالی تعاون جاری رہے گا آپ میری ضرورت پوری کریں میں آپ کی ضرورت پوری کروں گا اور دوسری بات یہ ہے کہ توائف کی کوٹھے سے اربوں روپے لٹانے والے بھی پیسہ ختم ہونے پر ذلیل اور رسوا کر کے نکال دیے جاتے ہیں اس لیے اپنا پیشہ خوش و حواس میں رہ کر اور ہاتھ کھینچ کر خرچ کرنے خرچ کم کریں لیکن ظاہر یہ ہے کہ آپ کے پاس دولت ہے اس طرح طوائف بھوکی بلی کی طرح آپ کی گر ٹکر کاٹتی رہیں گی یشونت خاموشی سے میری بات سن رہا تھا لیکن اس کے چہرے سے صاف آیا تھا کہ بڑھاپے کے اس سے بچنا اس کے بس میں نہیں رہا اور میں چاہتا بھی یہی تھا کہ شمی کی وجہ سے یشونت ہماری ہر ضرورت پوری کرنے پر مجبور ہے میں نے موقع غنیمت جان کر کہا ویسے یشونت صاحب آپ کی پسند بھی لاکھوں میں ایک اور لا جواب ہے شمی پر تو دل و جان ہی نہیں دونوں جہاں بھی نچاور کرنے پڑے تو سودا مہنگا نہیں یشونت کھل اٹھا اور کہنے لگا ونوز بھائی اب تو یہ بھگوان کے اور آپ کے ہاتھ میں ہے کہ شمی کو حاصل کر سکوں کل کی ڈاک آپ کو کیسی لگی میں نے جواب دیا کوئی خاص نہیں معمول کی ڈاک سے ایک درجہ اوپر تھی حالانکہ یہ بہت ہی اہم ڈاک تھی آرمی ہیڈ کوارٹرس کے ایک خط کے ذریعے نمبر دس ڈویژن کمانڈروں کو مطلع کیا گیا تھا کہ سکھ لائٹ انفینٹری کی تمام ریجمنٹوں کو ان کی نفری پینتیس ہزار سے زیادہ تھی ایک ماہ کے اندر ان ڈویژنوں سے ہٹا کر تریپورہ میں مقیم ڈاٹ ریجمنٹوں نفری تقریباً تیس ہزار کی جگہ تعینات کیا جائے بھارت کے نمبر سات اور نمبر دس ڈویژن پاکستانی سرحد کے قریب تعینات تھے یشونت کہنے لگا اب جب کہ میں نے آپ کے لیے اتنا بڑا رسک لے لیا ہے تو میں دہا تک جانے کو تیار رہوں بس آپ حکم کرتے جائیں میں تعمیل میں کوئی اثر اٹھا نہ رکھوں کہانی ابھی جاری ہے کہانی کا اگلا حصہ ان شاء اللہ آپ کو میری اگلی ویڈیوز میں ملے گا نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ